ошо Кытайдан келген туристтерди, э, мындай визасыз Кыргызстанга кирип чыгынча маселени көтөрдүм эле. Туризм менен турда биз группа түрүндө боло, башка түрүндө жеңилдетип, ушундай визасыз кылабызбы же башка шарттар менен кызыктырабызбы, кыскасы ошолор кызыктыруу шарттарын караш керек да. Мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн ишин баштап, мамлекеттик мекеме катары бул туура иш алып барып атабы, анткени баа пайыздык өлчөмүнө келгенде 10 жыл, 15 жылдын ичинде өтө эле чоң мындай сумма айланып кетет экен да. Ошол боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып берсеңиз. Төлө убактысы 15 жыл, 10 жыл деп айтпайбы? Ошол кезде биринчи ошол сумманы төлөп табыт чалбайт, экинчиден ошол квартиранын баасы эки эсеге кымбат түштөт да. Мамлекет тараптан демек акча бөлүнгөндөн кийин бизге мамлекеттик ипотекалык компания не кереги бар? Ошон деген түз эле банкка берсин дагы мамлекеттик банкка. Ортомчусу жок эле. Ортомчусу жок эле 2% берсин, мамлекет өз 2% берсин, 4 эле пайызын элге бере баштарсын. Балдар үйлөрү, карылар үйлөрү дегенде ошол социалдык коргоого муктаж коомдумда аяр катмарындагы бул тармакта кандай иштер жүргүзүлүш керек? А мектеп интернат, балдар үйүнү, кесипти техникалык окуучулар бүткөндөн кийин эле дайынсыз берилсе экен да, тагдыры кандай болор учу? Өзүңдүн жашоң алып кет деп бир сом жок көчөгө чыгарып койтуңуз. Бул балдар эмне болот? Алар албетте кылмышка барат, алястан. Ошо биздин бизнес өкүлдөрүбүздү чакырып кетип элем, ошол окуучулар менен, мектеп интернаттар менен меморандум түзүп алып, ошо балдарды жумушка орнотуу агартчылыктарын карап мамиле кылса Салам атыстар, умат үтеле көрчілер. Пирамида телеканалында қайрадан ОАДА жана арекеттеген көрсөті үсті баштайыз. Бүгін бізде қонықты, жоғыркен үштің депутаты Мавлянова Махалап Иргешевна қонықты. Салам атыстар, Мақалап Иргешевна қуаныштауыз. Ошол бізден көрсөті үсті келіп, майық құрып беруге уақытың үсті бөлгенің үскі. Депутаттық Ошо 4 жыл аралыгында өзүңүз шайланып келген ноокат өрөндөн аткарыла элек аткара турган кандай иштер калды? Бул республикалык бюджеттен алынат, эле. Ошол эфирге чакырып бизге мүмкүнчүлүк бергениздерге, ошол ноокат району Кош облусунан мени шайлап, шайлоочуларым ишени менен көрсөтүп, ошол шайлап алышкан. Албетте мен биздин берген өзүбүздүн шайлоо кезиндеги берген убадаларыбыздын баарын аткарыш абдан оор. Көбүнчө ошол мамлекеттик республикалык бюджетке келип такалат баары. А негизгисинен ошол шайлоочуларга мен көп абдан көп эле социалдык маселелерди чечүүгө жардамдаштым. А эм баарын менен барып, баарын атаган убактардан көп кетип калат. Бир топ бир нече километр жолдорго ошол асфальт төшө берип, жолдорун ремонтту жолдор жактарына караштып, бир нече миллиондогон акчаны бөлдүрүп бердим. А бир нече мектептерге, социалдык объектлерге ремонтту иштерин акча бөлдүрүп жатабыз 2019-жылы. 2018-жылы бир 5-6 ошол социалдык объектке жылуулук системасы ошол Советтер Союзунун бери жасалып алган каралбай калган ошол жылуулук системасына акча бөлдүрүп бердим. Андан сыркары мектептин курулуштарына мынаки Кудай бир сабайылка жылы жаңы оорукананын курулушуна дагы акча бөлдүрүп жатам. Бул Көкжар айлык бөтүндөгү бир 150 150 миң 200 адамды телөөчү жат оорукана болуп саналат да. Бул эми баа сиз учурунда оода берип, ошол өзүңүздүн округтарынан аткарылып жаткан иштерди айтып атасыз да. Анан сырткары баягы жогорку кеңеште көтөргөн маселелериңизди дагы албетте биз ошол жөнөкө жаран катары дагы дайым көз салып турабыз. Ошол мигранттарга байланышкан бир маселе көтөрдүм эле да. Кыргызстан бизден албетте бизден чыгып кеткен өзү үстүн ата мекендеги ошо жарандарыбыз, чыгып кеткен мигранттарыбыз бар. Ошол учурда бизге да келип иштеп жаткан мигранттар бар да. Ошол сырттан келип Кыргызстанда иштеп жаткан мигранттарга квота берүүдө, ошолордун баа документациялык иштеринде бир маселе көтөрдүм эле да. Ошол иш эмне болуп жатат бүгүн күндө? Эмиграция боюнча эки бир чоң маселени көтөрдүм. Биринчиси тышкы эмгек мигрант мындай эч кандай бизге квота аркылуу келген мигранттар тууралуу бул жерде мен жакшы изилдеп анализдеп көрсөм ошол сырттан башка өлкөдөн келген мигранттар жылдан жылга өсүп атат да жылдан жылга 3-4 миңден ушуп көбөйт атат да квоталарыбыз алардын баары келип ушул легалдуу түрдө иштеп жатабы алар ошол осулорго иште берип жатабы деп анализдеп көрсөк жылда 
bir törzdüğü o soğu berletikin, cına cına cikke işkiler tep cıapslan oşol o solardu biz birlikte böyle üstünü karasak bir kvota al mesela çünkü ne kadar kişi de kvota alsa asasyal tutulumları, bunda işte kanda oşol işte bir tat dediğin dal döşü kalemleri tutulumları, o on on beş tane le oşun ayırmaz ayırmaz ayıvay göyükende, bunda işte kanda oşol cumhurcu emniyet migrantlarına biz muhtaç emniyet ekimiz. Yüzden kaysol kulturdan gelgen migrantlar. Statistika boyunca alsak oşol emniyet migrantları köprülüğü cetmiş payızı kıta eleri sulukasın gelgenigen. Bular canan canan kabulcakta bazarda acırıp soda satık cısab. Bulcakta kalp kalp kalını közüğün canan kabulcakta tümünürük kategoride adamlar girip oşak kalp kalıcı yolu tüzüp koyturda oşul sulukbalarca. Em oşol noktan Azır bu boyunca ben ilikte film paritesiğe birdim. Bu şey ilikte kaysı oslar olsun da cılırdı tuz olgan kaysı organdan kaysı sluçbanın bu künüsü de kayırlıp kat tezir balar işte bir şey Andan sıkar o şu maslene biz tiyatroyu kâmdette dağı profili kâmdette teringre ikizildi çaldı bu şu arkanda maslerden alkanda profili kâmdette protokol tapşamın Civarda ki, cakanda kampte de daha bir teringne karayız, karayız bu bu basit yani. Mesela ay tutpas bir iki yüz çetelde çarangka kuota verilse, alardan bir cirm otsle mı da saat salak tölümdür, tölü atıptır diye bir şey. Demek kalgan yüz yetmiş şey de payalı. Hiç kanday saat salak tağı, salak tağı işte ki tölü öyle ortada bizden mayda açın o yüktür cevata bulgan da o şu tuşkuma. Al, ben oluyorum da o şöyle de uzunca karbsal skema, çok skema barken de oluyor tam da seyrediğin de alar afsal oturdu o şu kelgenin ki. Murda iki insan olsa, cakan da on insan mı bezor etkiler etpay espa. Oşol akşam tülüp koyut dağı, alar olsu da işte gence, oşol olsu da oje, oşol yurdikal kampanya işte gence yok da, kıskası. Alar gelivele bulacak da, kalagan da yaşap, kalagan da yürüp ya da yürüş ötü de. Demek oşol, cennak iskusun edip koyul, şu oşuna tüzgün, olsu lor arkulu kelgenlerden akça alışat da. Kanada da bir oşu ursat berçü organ adamları akça alışat. Alemi, canağa bizden sırt kaçıp gitken emgik migrantlar üstü de dağı masalın ayda otu bayız. Alar emi, Kazakistan'dan, Gerasiyan'dan, Gerasiyan'dan alıp kalanı bizge gelgende çetelik jaran bol kola tatta. Birok, Kırgızistan'dan törü ölü özgün bayağı adamdara degende. Oşular boyunca kanday oyda ayda otalısın? Bu boyunca bizim Kırgızistan'dan cerrandarı arkanda yolu tağı Cevapsan 500 bin 500 bin de adam cerrandı kalanlar Asya ülkesinden cına başka ülkelerin Cevapsan. Anın göçülüğü Kırgızlar. Emalar dele bulacak da cırgap gitkeni gitkeni çok da. Bar uğrunda oşol azar dele oşol eliyiz imigrant bulup cerrandı kalanlarken Asya koyunca Asya'nın alar. Kayırla gelip bulacak da yaşat, kayırla turakça yalışat, balaçak kasat, anesi bulacak da tuğan ruhu bulacak da. Buna hoş olu jarandarı ızı kaydatta biz emi Rasya'dan misalı başkoli kongrajan sıradan aldık. Bire hoş olu kezelerden sası aldık. Paketler ayıva, jakşı, kolda oluru. Biz alardan atkımda kayırat baştart kılız kelebeydi. Bire hoş olu keze biz bir yaktı yaşayı kız. Bir yaktı işte eviyiz, balları zor kuyd. Hoş olu keze biz de hoş olu aeroportu önce çekeran ötkünden başta ala biz de kak Çetelik Katar mamlaya kılat, emni keldiğiniz, emni keldiğiniz, emni kırgız olup sat, emni keldiğiniz, emni sebepten keldiğiniz deyip soru başlat. Bu adamdan biz de uşun çak bir, biz namusuzga tiyet, biz de uşun okuqtarız, kara verip koysanız deyip, bu adamdan köp kayırlaştı. Ne gizge biz de uşul murdağı bizim Kırgızstan'a gitken jaramlarga, öz uzun Kırgızstan jaramları men okuqtarın tengdü maksatında müzan dolu olur jazdım. Hazırkı soru usta canağı, Sırttan gelip işte gen migrantlardan kayseri kudun grup gelette gende ayı tutmayız bu şok Katay mamlaketinden gende bize bir uçurda siz bir şok Katay'dan gelgen turistleri de da vizasız Kırgızstan'a girip çıkınca mesele götürdü mesele al komşulukta bir top bayağı da düşünme stüktörde cırattı özgünsü ki in gayrı bildir olup çıktığınız de gende uşul mesele hazır kayseri cirdi turat desek bu daha gele uşun o kolda otas bu ce al oyunstan kayıttınız bu emin ne gizi biz mna kend Balık tarzı arzan ile bağda satıp investor tarzı tarz. O şu bizim bayağı elden ay ve balık bulunacak tarzda ayarımız var mılakul tarzda. O şu gemin turizm tarmağın daima ait kelim cına ait verim. O şu turizmin ile bize çıkan da elden kendi balığına altın kabaşka kol salvayla o şu bayısa elde bayısa bota. Ana statistik olarak karasak bütün yüz boyunca azar kundu birinci orunda kıtay turistleri abdan day. 
көп ақшаны қорыт қолын бай адамдар болтатты. Аларды өзіні тарту үшін арқандай мамлекеттер, арқандай маркетинг қатары, арқандай қызық тұрышатты. Алардың бере ұшай визасыз қытай туристерін. Ал қытай туристері бай адамдарды. Аналар бір келгенде, жоқ дегенде орта өсетмелен 3000 доларын тегерегенде ұшы өркілі қалтып кетіршеді, жоғыл едегенде үш. Бұл болса, алар аңдан да көп ақша қалтыршатты. Алар ұшын чоқ бай болғындықтан, аларды көп нәрсе қоғыпсыздық жағаны қарашат, жақшы өлкі өргі барған әрекет қылатты. Ұшы өр тарту үшін көп өлкі Жалғыздап кірген мұна қытай мигранттар менен ұшыл ғруппа өтір ғруппа түріндіңді. Мысал, 20-30 кішіге кілгенде көзім өлді оңай рақ болады. Мысал, ардың дәлі бізде ғруппа түрінді виза берді пайға. Егер де біздің қырғысынан 5 кіші ғруппа түрінді қытайға барып, қайра чықпай, бір өсі чықпай қаса, ал 5 өн қармап Визас қылағыз бұл, және башқа шарттар мен қызықтырағыз бұл, қысқасы ұшылар қызықтыру шарттарын қараш керекті. Бұл жерде визас тілі берек салсағылар түшіқа күреді дегенділі, бұл ешеніш жоқ, алар дәлі келбейт, қызықпайты ғадылы үш. Бұға жалыпысынан комплекс су ешшару көріп, өкімөт әрекет құлыш керекті. Ең негізгесе бұл жақта экономиканы Аны ешкә шыруда өте чоң мұндай агитация дейбіз бе, ұшындай чоң кампания олды да. Мен деген бюджеттік мекемелердегі қысматкерлерін бару бая кезек кеттіруіп, бірақ бүйін күгінді ұш оны төлей албайда қалғандар бар, бүйін күгінді ұш ондан мұдай албайым дегендер бар. Бұл мамлекеттік ипотека болғандан кейін мамлекеттіктен келді қандай еш алып барыш керек Мамлекеттік мекеме қатары бұл тұғыра еш алып барып атаған, өткен бай пайыздық өлчөміне келгенде, 10 жыл, 15 жылдың ішінде өт өлі чоң мұндай сұм майланып кедеткенде. Жындығына сіз белгілеп айтқандай, мамлекеттік ипотелға кампайын түсігіні бары сүйінгіміз, депутаттар бізді қошу елменен сүйінгімізді. Мен дағы өзім салымында қошу өндеп Төр жыл өткіндің кейін біз мұнай жейіндіқту жақшы үшін көрілған жоқ бұста. Мысал үшін, негізі сас бұлар негізге мақсаты социалдық жақтан айар біздің қатмар елевізге ұшы арзан, арзандатылған жеңдетілген ақчаны қамыз құл. Бірақ ұшы ол әкесе біз экономикалық мұндай біраз талдау жүргісіп, ұшы ол квартира негерді 7-8-9 пайызға түшті, Санап күрсек, бұларын төлі уақытсы 15 жыл, 10 жыл деп ұтпайға. Ошы ол кезде бірінші ошы ол сұман төліп табы түшіл байды. Екеншіден ошы ол квартираның басы екесе қымба түштетті. Жанақы 4-5 жылға алып сода керлер, сода саты тағы жүрген біздің жарандарығыз, жеке менші жүрген, жеке менші тарапты жүрген дұрға бұл оң ойда 4-5 жылда батпат алып өле жағып көсі бұлар баяғы 10 жылда берте құтылатта. А егер де 15 жылда жапқанда бұл екесе ұша квартира қымбатқа түшіп болады. Екесеге түшкін өп болады кенде. Негізі социалдық деген тұрақшай деген бұл жоғыра дегенде 4 пайызын ашып ол керекті ұшынды оғана жардам, реалды жардам қатар деп есеп тесек болады. Бұл дерде жақшылы механизмдер бар процентін түшіруге. Мисал үшін кредитті өнің ақшасыны жалаң әле мамекеттік ақша бір инвестор тағап келген жоқ. Мамлекет тараптан белеген ақша 2 пайыз түсіп, әлемі банктардың да өзінің адимстративтік чығашыларынан деп 2-4 пайызға үшін алашады екен. Аннан кейін ұшыл мамлекетті кепатиялық кампаниядағы өзінің 2-4 пайызын қошқонды елге келіп-келіп қанша пайыз? 7-8-9 пайыз болып пайыз. Ұшы оны біз айты отағыз мамлекет тараптан демек ақша бөліңгінің кейін. Бізге мамлекеттік кепатиялық кампания не кереге бар? Ұшы оны деген түзілі банка берсін дағы мамлекеттік банка. Ортамшысы жоғылы 2 пайызын берсін, мамлекет өз 2 пайызын берсін, 4 пайызын елге бере баштарсын. 
Сейв дегенде биз анализ кылып көрсөк, ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын функциясы эле аткарган жок экен да. Анда сырткары жанагы балдар үйлөрү, карылар үйлөрү деп эле ошол социалдык коргоого муктаж коомдумда аяр катмарындагы адамдар тууралуу дагы андагы коррупциялык көрүнүштөрдү айтып жүрөсүз да. Ошол тармакта кандай иштер жүргүзүлүш керек албетте бул көп көтөрүлүп жүрөт, бирок конкреттүү кайсы маселелерди бул жерден колдонсо болот? Кыргызстан боюнча көптөгөн социалдык мекемелер бар. Алардын алардын бири атай кетсек, карылар үйү, балдар үйлөрү, мектеп-интернаттар, оорукчан балдарды кармай турган ошол мекемелер бир нече да, булар абдан көп. Мына ошол жерде мамлекет тараптан тамагашына жана ар кандай муктаждыктарына акча бөлүнүп турат. Ошол акча бөлүнгөн акча мамлекет тараптан бөлүнгөн акча туура багытта колдонулуп жатабы, колдонулбай жатабы деген абдан чоң суроо турат да. Бир эле балдардын тамагашы, ошол жердеги жарандардын тамагашын алып көрөлү. Мен ошо жаңы депутат болуп керек кез келгенде ошол жа балдар үйүнү, карылар үйүнү абдан көп кыдырдым да, барганда мен айтпай эле барам. Айтпай эле кирип киргенде тамагашынын сапатына көңүл буруп аттым. Алардын турган шарттарына абдан мындай ыйларлык шарттар көрүп аттым да. Мисалы, бир күндө 110 балага, 110, 110 биздин жарабыз акча бөлүнсө, тамагашка. Ошонун мен байкадым, 30%ында колдонбойт экен, колдонбогон фактларды көрдүм да. Андан кийин ошо Жогор Кеңештин пресс-службасы менен алып Ошо фактларды мен биринчи өз жөнүнө барып аттым. Бир камерасы жок эле, андан кийин камера менен барып аттым. Э, мына азыр мен барган мекемеде азыр бир топ тамага мен кечээ күнүндө барып келдим. Тамактары бир топ жакшырып, ошо өзүнө жетишерлик бөлүмүн акчаны колдонуп башташты да. Эми карап көрүңүз, мен депутат катары ашып кесеп 3-4 эле мекемеге бара алдым да, себеби андан башка айткандай көп маселелерибиз бар да. Э, 3-4 эле мекеге мекемеге барып Ошону көзмөнөгө алып өзгөртүүгө аракет жасадым. Бирок андан сыкар айтпадым, абдан көп да. Анын баарына жетиши бүтпөйбүз да биз. Ошондуктан мен азыр күндө мыйзам долбоор иштеп чыктым. Бул камкордук көрүүчү кеңеш деп жаңы мыйзам 12-жылы кабылган ар бир социалдык мекемеде камкордук көрүүчү кеңеш түзүлүш керек. Анын составына калган киши кир алат. Волонтёр, ишкер, сиз, мен ким калса кир алат да. Мына ошолорун укуктары бир гана келгенде алар жана мамлекеттен келген акчаны кайта жумуш орнун гана карап коюшат да. Анда жана алдын ала эскертип дегенде ичи. Ошол камкордук кеңештеги мүчөсүнө кирген жарандар алар келгенде бир гана спонсордук акчаны гана текшерген акысы бар да. Мамлекеттен бөлүнгөн акчаны текшере албайт. Эмне тамак жегенин карашылбайт, шарттарын карашылбайт. А мен болсо ошо мамлекеттен бөлүнгөн акчаны дагы караганга, балдардын ошо жарандардын тамагашына, шартына караганга депутат сыяктуу эле айтпай эле келип эле калганына кирип эле мойнтуп караганга укугу бар сыяктуу ошо мыйзам долбоору жазсам да. Себеби дегенде ал жерде ошол балдардын шартына, тамагашына кароого бир гана министрликтер гана укуктуу экен жана бир жылда бир жолу бир жолу шотный палата эсептөө палатасы барат экен. Э, мына айтканда ал балдар ал жарандарды жабык түрүндө мындай түрмө катары карашат эч кимге киргизбейт экен. Волонтёр баса анда эле ошо бир канада бир жактарына киргизип, мисалы, балдар менен сабак өтүп, же бир канада бир мероприятие өткөрсө, ал эми тамагашына ошол мани бөлүлбейт экен да. Биздин спонсорлорубуз канчалаган ошо жардамдарын көрсөтүп, бүт барын темеле складта үлүп сатып да, барычы, бирок ошол балдарга колдонулган эч ким билбейт да. Биз ошого ошондай камкордук көрүүчү ошо кеңештин укуктарына кеңейтүү жактарын карап. Темалардын ишмердүүлүгүн текшерүү, э? Болот. Ошо тамагаштарына караганда мамлекеттик бюджеттен сырткары ба кайда керек эмес адамдар көптү деп өлчөйт. Ошолордон берилген жардамга кандай колдонулат чындыгында бул такыр эле мындай көзөмөлсүз да. Көзөмөлсүз. Ошондон депутаттар эле баары жетишпейт да, баары барангач мына мисалы бишектен алыс жактарга мен жете албай жатам. Ошону ошол жактын активисттери кирип текшерип койсо өзүнчө бир көзөмөл болуп калат да. Өзүнүзү башкаруу дегенде ошо орун деле текшерилип эле биз барбасак депутаттар барбаса да эле министр өзү басып барбасы да эле ошо тартип болуп, ошо уагында мамлекеттен бөлүнгөн акчаларды туура колдонуп, 
тамагашына сапаттуу жасап, ошол балдардын бир топ жарандар болсун, жашоо шарт оң болот да. Ошол жактарын карап атам. Андан тышкары, ошол социал тем боюнча айтып кетейин да, бир тула. Жетим балдардын укуктарын коргоо боюнча да абдан оор маселе азыр күндө. А атынесин атынесин такыр ажыраган жетим балдар жана атынесин көзмөлсүз калган балдарды укуктары ошо мектеп интернат балдар үйүнө кесип техникалык окуучулар бүткөндөн кийин эле дайынсыз белгисиз экен да тагдыры кандай болорочу такыр эле эле сеңиз сиз кичинекей ошо 16 жаштан 18 жашка чейин балдар окуп бүтүп чыгарылат көчөгө чыгарылат үй жок алар мына жашоо тиричилике социалдык мындай экономикалык мындай кандай шарттар менен ашуга эч жөндөмү жок такыр жөндөмү жок сейбаларга тамагын даярып бышырып берип атат жаткан жерин жууп тазалап беришет өзөрүн кийимдерин жоолбайт да ошо балдар балдарча аларды биз мынаки өзүңдүн жашоң алып кет деп бир сом жок көчөгө чыгарып койтабыз бул балдар эмне болот алар албетте кылмышка барат алястан алар албетте уруучуларга ошол түрмөгө түшөт кайра эле ал балдар ошол адам өлтүргө чейин барышы мүмкүн туурабы баягы каракчылыкка барат алар кыздар болсо көпчүлүгү жанагы жеңил ойлоо кыздардын катарына кошот суицидке барган аябай көбүкөн ошол жактан ошол балдардын ошол балдардын бир дагы тагдырыны кызыккан эч ким жок болдот да ошол ошондуктан азыр күндө биз маселени көтөрүп атабыз ошол балдардын жөлөк пулдарыны депозиттик счёт ачып эгер 10 жыл кармалса 10 жылда ай сайын 2 миң сомдон берилгенде 200 миңден тегерегенде ошол балага акча чогулуп калат экен да ошол акчаны чогултуп мына чыгарганда бүт жашоонун турмушун үйрөтүп ада социалдык адаптацияга үйрөтүп ушундай айында каласын мо жака жумушка орнолсун деп жанагы жумуш орундары менен камсыз кылуун дагы милеттен эле деп атабыз себеби дирек окуп калышты эле мүмкүн бир жогору ооо алар жок окуу жагы барып барыш мүмкүн алар сыртка россияга же жанагындай европа кореяга барып иштеш мүмкүн документтерин жасалып бир аз акчасы тыыны болсо алар да азыр күндө эң аз квалификациялык жумушчу катары колдонушат экен алардан көбүнчөсү коллектив баягы жумуш компаниядагы коллективдер ушу өзүнө аралаштырбай ушун аябай мындай жаман мөлөзү жасашып алар жумушта көп иштеп ашылбай экен да ошондуктан а ушул маселе биз комитетте дагы тереңирек да карайбыз жакында андан тышкары мен жакында форум өткөрдүм бул форумга потенциалдуу жумуш берүүчүлөрү чакырдым ал биз мишкерлер мамлекеттик органдардын кадр кадр службалары мамлекеттик мекемелер бул чоң-чоң болгон мегаком сыяктуу кыргыз темир жолу мен деген киши деп айтылып жатат мегаком кыргыз телеком ушулар ушул ошол чоң-чоң компаниялар чакырдым курулуш компания жол компания сода дагы ушул ресторан тармактагы чакырып алар бизнес ассоциациялар менен ушул жетим балдардын жумуш орундары үчүн ошол жалпысынан коллективден бир 5% калтырып койсоңлор. Жанагы балдар ушул кезде мисалы ПТУда окуп жаса, техникумда окуп жаса же мектеп интернатта турса, акыркы 2 жылда окуп жаткан кезде ошол өзүнүн өмүр үчүн цехине алып барып үйрөтүп, коллективке үйрөтүп, наму бала биз менен иштейт деп баягы бири-бирине көндүрүп, жашоого туура жол багып берип, анан баягы бала диплом алып чыгар менен эле Ошо өзүн алып кетсе да, бу андан жакшы маселе экен. Чындыгында коомчулуктагы өзү даяр эмес. Чындыгында өзүн сайткандай жанагы балдарды 16 жашка чейин тарбиялап турганын кой бербей экенде, алар турмушту орун таба албай калат чыкпайбы. Бул сунушуңуз кабыланып кетсин демекчибиз. Андан акыркы суроом бергим келет. Мамлекеттик тил боюнча дагы маселе көтөрүп жүрөбүз. Мамлекеттик тил боюнча абдан көп маселелер ар тармакта көтөрүлүп жүрөбү. Сиз ошол боюнча бул багытта эмне сунуштап жатасыз? Эм негизги мамлекет тил деп бул бир эле мындай бул чоң нерсени бир чет элде мамлекет тил дегенче мамлекет тил мамлекеттик тил көйгөйү бул абдан чоң бир Кыргызстандагы жалпы эле мамлекетибизде чоң бир проблеманын бир чети. Биз негизи улуттук идеология боюнча такыр унутуп калдык да. Мо советтер сайзы таркагандан кийин биз өзүбүз көз карандыс калгандан кийин биз идеологиялык бошонутта калдык да. Бул баягы демократия деп жакшы баштап атабыз. Бул абдан жакшы. Бирок демократиянын да тескер жактары көп да. Европанын өзүнүн маданияты бар, өзүнүн баалуктары бар. А биз ошону демократия экен деп биздин өзүнүн 
Орта Азия элинен, Кыргыз элинен баулықтарын тақыр тепсеп, жоқ ұл тазысыла, бұл абдан біз өкін дұрады. Нау шонықтан, біздің жанақындай балыларын түріп қойып таштағандар қайдан болтады? Біздің ұлтық балып тарызыны балыбағындан түшінбегіндің қадат салтығыз түшінбеген болтады. Балыларын таштап, ұшыл бір-біріне зауыз Алар үйлен-үйлен қайрек пес күнің жарашқандар қанчы олдады. Балыларын түріп-түріп таштап атағалар қанча. Балыларын бақ байлы айалына қалтырып жалғыз бой айалдар қанча ұсы баласын өзі баға отады. Ошыл жақтардан ең негізге, ең негізге біздің көйгөй, ошыл біздің ұлттық балықтар, ошылын арасында мамлекеттік тіл бағары бергеп чоң бізге Чечу, азырқы тез раның үшінде бір әрекетті сау үші ешті, сәуедегенде біздің балылары өз тіл арқылу ұшы балылықтар түшінеді. Чон Хмад, Махуат Дергешевна, Абдан Жақшы мұндай терен мәселелерді көтөріп шығып, ұшыларды мұндай елге жайыл тұу түшіндіру үштерінде дағы көйіштерді атқарып жатасыздар. Ешкіңіздерге егілік қалайыз. Атқарылу атқан, алда да дағы жазай тұрған үштеріңіздер дағы ешкі қаршысын демек чевес. Ұрматты әлі өрүшілер, біз болса сіздер мінен Ең ке жұмаға чейін қоштошы ұлыс, бүгін бізде жауыр кенгешінің депутаты Мавлян Амахват Ергешіңіна олды. Саламатта тұрыңыздар.